Hello everybody, welcome back to Yuka TV and today we're going to tell you about not five, not six, but seven. Fijaos como digo el siete, seven, como una F rápido en las cuerdas, seven words, siete palabras that are really difficult to differentiate, diferenciar y también de acordarse, sobre todo, no como suenan, que suena más o menos parecido, sino por cómo se escriben. Por una vez vamos a hablar un poco del escrito aquí en YouTube TV. All right. Esto puede ser que se acabe llamando You Write de YouTube. All right, anyways, so, no cinco, no seis, sino siete palabras que espero que no te cueste, no te cueste tanto como a mí, porque a mí me costó años diferenciarlas, ¿vale? All right. So, fíjate, las palabras en cuestión son throw, ¿ok? Throw, lanzar. Thought, el pasado del verbo pensar, ¿ok? Through, el pasado del verbo lanzar. Through, que significa a través, ¿ok? Throughout, que significa a través del tiempo, ¿vale? A través de toda España, throughout Spain. Thorough, que suena como el animal zorro, thorough. Oh, oh. oh my God, it's bad. Pero eso sirve para que te acuerdes, thorough. And the last one, tough, ¿ok? All right, so those seven words, we're going to talk about them a little bit. And uh, voy, a, voy a intentar de daros algunos trucos uh, de, pues, para ver cómo yo pues, acabé aprendiéndomelas o, o cómo las puedes usar. All right, because I really had a hard time learning these words. Fijaros qué expresión, I had a hara, hara, como nombre hara. Hola, hara, hola, María. I had, I had a hard time learning these words, okay? I had a hard time learning these words. And so you need to take advantage because I'm going to give you my tricks and see if you guys can... Uh, If you guys can uh, learn them too, all right? So the first one on the list is, como os decía, lanzar, throw, okay? ¿Cómo se escribe? T-H-R-O-W, throw, okay? Come on, throw me, throw me the ball, all right? Good boy, I'm gonna throw you a bone, all right? Go get it, throw, <laughs> lanzar, throw, all right? Now, ya tienes la primera, estás preparado para la segunda, ready? Okay, next one, next one is... Uh, el verbo, el pasado del verbo de pensar, que es today I think, yesterday I thought, ok, think, thought, thought, ok, nada de thought, eh, thought, ok, ¿cómo se escribe? Se escribe T-H-O-U-G-H-T, ok, thought, ok, ah, oh, pero pensaba que venías, I thought you were coming, ok, sí, tenemos entonces throw thoughts, ok, la siguiente es el pasado del verbo eh, lanzar y es through, ¿Ok? Que se, que se escribe T-H-R-E-W, through, ¿ok? Today I throw, yesterday I threw. ¿Qué defecto tenemos aquí? Mucha gente tiende a decir threw. Por muchos años en la escuela dice threw, threw, cosas muy raras, nunca se corrige. Eso sí, a veces lo escriben mal y lo suspenden, pero no pasa nada por decir en España threw. <ríe> sí, sí. <ríe> believe, believe me, <ríe> believe it or not, yes. All right, so anyways, I'm, I was kidding, but it's kind of, así es como pasa más o menos. So, threw, ¿ok? Pero through da la casualidad, it happens to sound, fíjate, da la casualidad de que it happens to sound like the next word, which is through, a través, through. Pero ¿cómo se escribe? Through se escribe T-H-R-O-U-G-H, through, all right? Es que me lo estaba pensando, <laughs> yeah, anyways, eh, ya, yeah, lánzalo a través de la ventana, throw it through the window, lo lancé a través de la ventana, I threw it, Through the window, ¿ok? Are you, are you ready for the next one, guys? All right, the next one being, la siguiente es eh, throughout, ¿ok? Throughout. Es una expresión para decir, sí, eh, se, la noticia se extendió eh, a través de todo el país, ¿ok? The piece of news expanded throughout the country, all right? Este lenguaje se habla en todo el país. This language is spoken throughout the country, throughout Spain, throughout... ¿Ok? A través de, ¿all right? A lo largo y ancho sería, como throughout, ¿ok? ¿Cómo se escribe throughout? Es como through, como, como a través de, pero con out al final, ¿vale? So, a ver si lo sé decir, es T-H-R-O-U-G-H, and then O-U-T, ¿ok? Throughout, ¿ok? Throughout Spain, throughout Europe, throughout the country, ¿all right? A lo largo y ancho, como para... Eh, enfatizar esa palabra, para enfatizar ese concepto, ¿ok? Right, the next one, the next one, is, it's, a, it's a nice word, I, I really like it, and um, acuérdate de zorro, zorro, pero acentuando la primera, ¿vale? Thor y con Z, ¿ok? Zorro, ¿ok? Zorro, ¿ok? Exactamente igual que zorro, pero con la R inglesa, ¿vale? Zorro, ¿ok? Una persona que es meticulosa, que hace, hace algo de manera cuidadosa, ¿alright? Esta, esta es como, como through, 
con la palabra azul, pero añadiendo la O después de la TH, ¿vale? Se acuerda que a través es T-H-R-O-U-G-H, pues esto será T-H-O-R-O-U-G-H, ¿alright? Ya, yes, ok, no me sí. T-O-U-G-H, ¿vale? T-O-U-G-H. Eh, ¿Cómo se dice eso? Pues se dice TAF. Fíjate, me lo sería más fácil que hubiera puesto T-A-F. TAF. <risa> pues no, TAF. Alright. Significa duro, difícil. That's TAF. That's a TAF. That's a TAF guy. Es un tipo duro. TAF. Alright. That's a TAF. That's a TAF subject. subject. In English, it's TAF. Alright. TAF. Alright. Rough and tough, vehicles rough. So tough. Alright. Eh, eso, la, la he incluido aquí porque se escribe parecido, ¿vale? T, eh, T O U G H. Um, pero, pero realmente pues eh, suena también, suena muy distinto a las demás. O sea que está, a la hora de hablar no te vas a confundir, pero a la hora de escribir te puede traer tus dudas, ¿vale? Alright, so I think it's clear. These words, let me, let me recap, recapitular. So the first one is throw, lanzar, throw. The second one is uh, thought. Pen, eh, per, el, el verbo pensar en pasado, thought, ok. The next one is um, through, el pasado del verbo lanzar, through. The, the next one is, is through, el pas, eh, es, es lo que es a través, through, alright. The next one is throughout. The next one would be thorough. And the last one, tough, ok, tough, alright. So these are the same words that you need to practice both the way they sound and, uh, and how you are going to write them, ok. Hola a todos de nuevo, una semana después de haber grabado este vídeo sobre las palabras tan difíciles de escribir, imposibles de recordar, eh, se, se, me, se me ocurrió que había tres palabras más que debíamos añadir a esta lista, ¿ok? One of them, una de ellas es though, ¿ok? Though, ¿ok? I like it though, se usa mucho casi como cletí en Estados Unidos, ¿vale? Yeah, but I like it though, no, it's not difficult though, uh, generalmente al final de la frase, ¿vale? T, a ver si cómo se escribe, es T-H-O-U-G-H, though, all right? Yes, o parecida a esta, esta, even though, ok, even though, even though he was a good football player, then he didn't, he didn't make a lot of money, ok, even though I like to play guitar, I cannot play the guitar every day, ok, even though, even though, ok, and uh, otra más que es parecida a esta, although, que es como even though, alright, um, even though, uh, even though he's really good at uh, playing guitar, He doesn't have time to practice every day, all right? Exacto, como lo mismo, ¿vale? Recordar, even though, although, uh, más bien al principio de la frase, en though al final, estas son las tres que quería añadir a este, a este recital de palabras difíciles de escribir e imposibles de recordar, ¿ok? Ya como suenan es otro cantar, pero como se escriben también. All right, thank you so much, take care. Subscribe, subscribe, you're not gonna die. Subscribe, subscribe, and it won't make you cry. Come on, dude, don't be a fool. Just go ahead and make that move. Yeah, yeah. Subscribe, subscribe, you're not gonna die. Subscribe, subscribe, and it won't make you cry. Subscribe, subscribe.